വളരെ ഈസിയായി വറുത്ത അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു അച്ചപ്പമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അച്ചപ്പത്തിൻ്റെ അഞ്ച് കുറച്ച് നേരം എണ്ണയിൽ മുക്കി വെക്കണം അതിനിട്ടിവിടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഈ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അച്ചപ്പത്തിൻ്റെ അച്ച് മുക്കി വെക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അച്ചപ്പത്തിനുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട മുട്ട എടുക്കാം ഞാനിന്നിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് പൊടി കൊണ്ടാണ് മൂന്ന് കപ്പ് വറുത്ത അരി പൊ അരിപ്പൊടി കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പൊടിയെടുത്ത് ഒരു മുട്ടയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് മുട്ട ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ മൂന്ന് മുട്ടയെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ബീറ്റ്റോ സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുട്ട നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മധുരമൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇട്ട് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഇപ്പോൾ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അടുത്തായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ നല്ല തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്താൽ എന്നാലാണ് ഈ അച്ചപ്പത്തിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ട് അതും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് കുറേശ് അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് അരിപ്പൊടി തേങ്ങാപ്പാലും ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് അരിപ്പൊടിയും പാലും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും തിക്കിലാണ് ഞാൻ ഈ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഇതിനൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് പാലും കൂടെ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിന് കുറച്ചും കൂടെ തിക്ക് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് പാലും കൂടെ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് എള്ള് കൂടെ ചേർക്കണം ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് എള്ളും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അച്ചപ്പുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ച് അത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ കോണോയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അച്ച് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം അച്ചും നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കത് മാവിലേക്ക് മുക്കാൻ പാടുള്ളൂ 
എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ബാറ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് എണ്ണയും നല്ല ചൂടാവണം അച്ചും നല്ല ചൂടാവണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അച്ച് ഇങ്ങനെ മാവിലോട്ട് വെക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ ഒരു ചെറിയ ശബ്ദം നമുക്ക് അത് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ മുക്കി ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അനക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതെ ഇങ്ങനെ വിട്ടു വരും ഇനി ആദ്യത്തേൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വിട്ടു വന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് യാതൊരു ടെൻഷൻ ആവണ്ട ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ ശരിയാവാതെ ആയാലും പിന്നീട് അത് റെഡി ആയിക്കോളും ഓരോ തവണയും നമ്മൾ മാവിൽ മുക്കുന്നതിന് മുൻപ് കുറച്ച് നേരം എണ്ണയിൽ ഈ അച്ചൊന്ന് മുക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ഈ അച്ച ഇങ്ങനെ എണ്ണയിൽ മുക്കി വെക്കണം അങ്ങനെ വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്തത് ഈ അച്ച ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് മാവിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മുക്കാം ഇപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇട്ടത് ഒരു വിധമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം പാകമായതിനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടതിന് നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു മാറ്റാണ് ഇത് വറുത്തരിപ്പൊടിയിലാണ് നമുക്ക് അധികം വലിയ ഭാരമൊന്നുമില്ല വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അച്ചപ്പം എന്താ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മള് എണ്ണയിൽ നിന്ന് വറുത്തെടുക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് അത്രയ്ക്ക് ക്രിസ്പി അല്ല എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അതൊന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ അത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും ഇതാ കണ്ടോ ഇത്രയും ക്രിസ്പി ആയ അച്ചപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാനായിട്ട് വിട്ടുപോയത് നമ്മൾ ബാറ്ററിൽ മുക്കി എണ്ണയിലേക്ക് അച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ അച്ച് എണ്ണയില അടിയിൽ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ മുട്ടരുത് കുറച്ച് ഉയർത്തി പിടിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ പതുക്കെ ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട